Assalamu alaikum, Xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Shohru Hamro. Hillary Clinton shaxsi va siyosiy domonlardan o'tib, Amerikada oliy lavozimni egallashga yaqin turgan ilk ayol, sobiq birinchi xonim, senator va davlat kotibi. So'rovlardan bilamizki, uning ashaddiy muxlislari ham, tanqidchilari ham ko'p. Clinton dunyodagi eng mashhur insonlardan, lekin aytishlaricha shaxsiy hayotini ommaga dasturxon qilishni yoqtirmaydi. Bu ayol bosib o'tgan yo'lga nazar tashlasak. Hillary Clinton 2008-yilda ham prezidentlik uchun nomzod bo'lishga juda yaqin kelgan edi. Ammo senator Barack Obamaga imkoniyatni boy berdi. U o'sha paytdagi nutqida ayollar oldida ko'plab to'g'anoqlarni yengib o'tib, partiya saylovlarida 18 million ovoz yig'ganini aytgan edi. Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. Bu safar eng yuqori to'siqni yengib o'ta olmagan bo'lsak ham, bu to'siqqa 18 million ta dars soldik. Bu tirqishlardan ilgari ko'rilmagan nur taralmoqda. Bu esa barchamizga umid berib, kelasi safar osonroq bo'lishini anglatadi degan edi o'shanda Hillary Clinton. Oradan 8 yil o'tib, Clinton nomzodlikni qo'lga kiritdi va endi prezident bo'lishga yaqin turibdi. Chicago tevaragida o'rta hol oilada ulg'aygan Clintonning otasi respublikachi bo'lgan, lekin demokrat onasidan ilhomlanib siyosatga qadam qo'ygan. Onasi Dorothy Rodham qiyinchiliklar bilan ulg'aygan ayol edi. She was abandoned by her parents at the age of eight, sent from Chicago to LA to live with grandparents who didn't want her. But people showed 18 yoshida ota-onasi tashlab ketgan, bobosi va buvisi bilan yashashi uchun Chicagodan Los Angelesga jo'natishgan, ammo odamlar unga mehr ko'rsatdi. Pulsiz ekanini bilib, o'qituvchisi uydan ortiqcha ovqat olib kelardi. Dorisi bugun ko'p ovqat olib kelibman derdi, deya xotirlaydi Clinton. Hillary yoshligida respublikachi bo'lgan, Wellesley College o'qiyotganida siyosatda faol ishtirok etishni boshladi. 1969-yil o'quv yilining ochilish marosimida nutq so'zladi. U Yale universiteti huquqshunoslik maktabida o'qib yurgan paytlarida progressiv demokratga aylandi. Kutubxonada bo'lajak turmush o'rtog'i Bill Clintonni uchratdi. Ular 1975-yil turmush qurishdi. Birga Arkansasga ko'chib kelishdi. 1978-yil Bill Clinton shu shtatning gubernatori etib saylandi. Clintonlarning qizi Chelsea Arkansasda tug'ilgan. Jurnalist Joe Fornier ular hayotini shu davrdan boshlab kuzatib keladi. U oqida ham Clintonlar oilasiga yaqin bo'ldi. Jurnalistning aytishicha, Bildan ham ko'ra Clinton aqlliroq va ajoyib inson. Bill Clinton is very good about relating a joke, telling a joke. Bill Clinton hazillashishga usta, Hillary ayni paytda quvnoq. O'zini past ko'rsatuvchi yumor, bu kulga ko'plab odamlarni unga rom qilgan. Men buni shaxsan juda ta'sirchan deb bilaman, chunki u samimiy va haqqoniy, odamga tez ta'sir qiladi deydi Fornier. Bill Clinton davrida oquv so'zlovchisi bo'lgan Bob Weinerga ko'ra, Hillary Bill Clinton va Barack Obamaga qaraganda muammolarni tez anglab, tez yechim topadi, ammo bir narsada kamchiligi bor. She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma, but she's got the smarts and the Odamlarni tez o'ziga jalb qila olmasligini biladi, lekin u aqlli va ulkan boshqaruv mahoratiga ega deydi u. Bill Clinton 1992-yil prezident etib saylanganda bir joyga ikkita prezident bilan kelganini aytib hazillashgan edi. Hillary oquvda yashayotgan paytda ham siyosiy hayotda faol bo'ldi. Barchani qamrab oluvchi sog'liq qo'yit islohotini o'tkazishga qattiq urindi, ammo uddasidan chiqa olmadi. Bill Clintonning Monica Lewinsky bilan ishqiy mojarolari fosh bo'lgach, uni hatto prezidentlikdan ketkazishga urinishdi. Ron Fornierga ko'ra bu hodzalardan Hillary Clinton ancha ezildi. U ko'p narsani boshdan kechirdi va shunga yarasha o'zgardi. U yuzlashgan hujumlardan ko'p chandiqlar asorat bo'lib qoldi. Ayrimlari mutlaqo adolatsiz edi, deydi u. Clintonga yaqin Bob Weinerning aytishicha, Bill va Hillary og'ir kunlarni boshdan kechirdi, lekin oilalari saqlanib qoldi. Ular oilaviy muammolarini o'zaro hal qilishga urinishdi. O'sha paytlar ularni ko'rganman, birga bo'lganman, ular bir-birini sevadi, deydi Weiner. Hillary ancha irodali chiqdi. 
U qiyinchiliklarni yengib, o'z siyosiy karyerasini boshladi. 2000-yil New Yorkdan senator etib saylandi. 2006-yil Boringga qayta saylangan bo'lsa, 2008-yil Obama uni davlat kotibi qilib oldi. U 112 davlatga tashrif buyurib, o'z lavozimi va vakolati doirasida ayollar haq huquqini himoya qilishga urindi. Michelle Obama demokratlar qurultoyidagi nutqida Hillary Clintonni erishgan muvaffaqiyatlari uchun olqishladi. Ko'plab vaqtlar bo'ldi. Hillary bu juda qiyin ish ekan deb tashlab ketishi mumkin edi. Xalqqa xizmat qilishning badali juda og'ir. Uning qanday ko'rinishi, gapirishi va hatto kulishini ajratib ko'rsatishlaridan charchadi. Hillary da men eng ko'p qadrlaydigan narsa shuki, u bosimlar ostida hech qachon ortga chekinmaydi. Hech qachon oson yo'lni tanlamaydi. Hillary hayotida aslo biror narsani tashlab ketgan emas deydi Michelle Obama. Hillary Clinton endi prezidentlik uchun milliarder nomzod Donald Trumpga qarshi kurashmoqda. So'rovlarga ko'ra poyga keskin kechadi. Clintonning hayot yo'liga qaraydigan bo'lsak, u oxirigacha qattiq kurashadi. Natijani esa 8-noyabr kuni ko'ramiz. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun Amerikadagi saylov jarayonini saytimizda ham yoritib boryapmiz. Shuningdek, kundalik radio dasturlarimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha xayr, Vashingtondan men Shohruh Hamro.